Классификация и свойства дисперсных систем. Дисперсные системы классифицируются по нескольким признакам. По агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды, по взаимодействию между этими фазами и по степени дисперсности частиц дисперсной фазы. Дисперсная фаза представляет собой измельченное вещество, равномерно распределенное в дисперсионной среде, в то время как дисперсионная фаза или непри... дисперсионная среда, простите, или непрерывная среда, в которой равномерно распределены частицы дисперсной фазы. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию базируется на агрегатном состоянии и частиц дисперсной фазы и дисперсионной среды. В том случае, если дисперсионная среда представляет собой газ, дисперсной фазой могут быть жидкость или твердое тело. Среды дисперсной системы газ-газ не бывает. Это получается что-то типа истинного газового раствора. Примером такой системы является атмосфера Земли. Если дисперсная фаза представляет собой жидкость, это может быть аэрозоль, туман, облака. Дисперсная фаза – твердое тело, Примерами такой системы являются дым, пыль, порошки. Если газовая фаза распределена в жидкости, примером такой системы является пена. Жидкость – жидкость, эмульсии. Хорошо известны системы, когда твердое тело распределено в жидкости, в взвесе, в суспензии, вы наверняка сталкивались с лекарственными препаратами, представляющими собой суспензии, или глина, разведенная в воде. Системы, в которой дисперсионной средой является твердое тело, это твердые пены типа пензы, в случае, если дисперсной фазой является газ. Если дисперсной фазой является жидкость, Классический пример – влажная почва. И твердое тело, кристаллы твердого тела – это минералы или сплавы, неоднородные сплавы с краплениями. По размерам частиц дисперсные системы различают грубодисперсные, в которых частицы крупнее 100 нанометров, коллоидные растворы от 1 до 100 нанометров и истинные растворы, частицы размером менее 100 нанометров. В истинных растворах дисперсная фаза представляет собой ионы или молекулы. Нужно уметь характеризовать свойства грубодисперсных, коллоидных и истинных растворов. Грубодисперсные и коллоидные растворы представляют собой гетерогенные системы, то есть между частицей и дисперсионной средой существует поверхность раздела фаз, в то время как молекулярные и ионные, то есть истинные растворы, они гомогенны. Истинные растворы термодинамически устойчивы, грубо дисперсные неустойчивы, коллоидные растворы занимают промежуточное положение. Их свойства, так же как и у грубо дисперсных систем, изменяются со временем, что называется стареют со временем. Истинные растворы не меняют своих свойств во времени. Особое внимание нужно обратить на отношение 
растворов к, мембра... к фильтрованию через бумажный фильтр или через ультрафильтры, то есть полупроницаемые мембраны. Через бумажный фильтр не способны проходить частицы грубодисперсных систем, в то время как коллоидные и истинные растворы проходят через бумажный фильтр. Через мембраны могут проходить только частицы истинных растворов. Ни коллоидные, ни грубодисперсные частицы не проходят через мембраны. Особым свойством коллоидных растворов является рассеивание света, которое приводит к образованию конуса тиндаля в коллоидных растворах. Грубодисперсные системы и отражают, и рассеивают свет, поэтому мутные, непрозрачные. В молекулярных растворах не наблюдается оптических явлений. По взаимодействию между фазами различают лиофильные растворы, в которых частицы достаточно сильно взаимодействуют с дисперсионной средой, и леофобные растворы, в которых практически не, нет взаимодействия между частицами дисперсной фазы и дисперсионной среды. Когда мы говорим об оптических свойствах коллоидных растворов, мы обязательно упоминаем конус тиндаля. Вы видите его на рисунках. На обоих рисунках в первом стакане, в первом сосуде находится истинный раствор. Он оптически пустой, прозрачный. Коллоидный раствор при прохождении света Видно этот луч, он рассеивает свет, образуется так называемый конус тиндаля. Это свойство используется для отличения, для различения коллоидных и истинных растворов. К молекулярно-кинетическим свойствам коллоидных растворов относятся броуновское движение, диффузия, Осматическое давление и седиментация. Броуновское движение – это хаотическое движение частиц дисперсной фазы под действием молекул растворителя. Седиментация – оседание частиц дисперсной фазы под действием силы тяжести. Седиментация наиболее характерна для грубодисперсных систем – в то время как для истинных растворов она не характерна совершенно. Диффузия – самопроизвольное выравнивание концентрации вещества во всем объеме раствора. Наиболее характерна для истинных растворов, скорость диффузии для коллоидных растворов несколько ниже. Для грубодисперсных систем диффузия не характерна. Осматическое давление мы рассматривали в теме коллегативные свойства растворов. Осматическое давление менее выражено для коллоидных растворов, чем для истинных растворов, но тем не менее оно характерно для коллоидных растворов тоже. Электрокинетические явления. К ним относятся электрофорез и электроосмос. Электрофорез – перемещение частиц дисперсионной среды в электрическом поле, противоположно заряженному электроду. Это перемещение происходит вследствие того, что частицы дисперсной фазы обычно заряжены. Электроосмос – это передвижение дисперсионной среды в направлении противоположном передвижению частиц дисперсной фазы. Методы очистки коллоидных растворов основаны на различном отношении частиц 
истинных и коллоидных к полупроницаемой мембраны. Мы уже говорили, что истинные частицы могут проходить через полупроницаемую мембрану, в то время как коллоидные частицы этого не могут делать. В данном случае вот эта ячейка полностью из полупроницаемой мембраны заполнена коллоидным раствором, засоренным частицами истинных растворов. Окружена она проточным растворителем. По прошествии некоторого времени вы видите, что частицы истинного раствора прошли через полупроницаемую мембрану в растворитель, а в ячейке остались только частицы коллоидных размеров. Это схема диализатора, используемого для очистки золя. В ячейке находится золь, через полупроницаемую мембрану проходят частицы истинного раствора и уносятся проточным растворителем. Электродиализ. Диализ, ускоренный прохождением электрического тока. В разделе Б находится коллоидный раствор, отделенный полупроницаемыми мембранами от растворителя, ячеек с растворителем, в который опущен, опущены электроды. Частицы истинных растворов, засоряющие коллоидный раствор, под действием электрического поля движутся к электродам катионы к катоду, анионы к аноду и коллоидный раствор очищается. Ультрафильтрация. Очистка проходит за счет разницы в давлениях. В этой колбе пониженное давление и коллоидный раствор опять-таки через полупроницаемую мембрану как бы продавливается, но Через эту мембрану проходят только растворитель, содержащий частицы истинного раствора. Коллоидные частицы остаются в сосуде А. Компенсационный диализ используется для очистки биологических жидкостей, в частности для очистки Крови. На явлении ВИВИ диализа основана работа аппарата искусственной почки. Кровь проходит через трубки, состоящие из полупроницаемой мембраны. Вокруг крови специальный раствор, содержащий те компоненты, которые в крови должны сохраниться. Так выглядит аппарат искусственной почки в реальности.